Alright, so andito ko ngayon tayo sa ating tutorial para sa PowerPoint presentation. So, makikita po natin sa monitor natin ngayon na maganda na paagad or presentable na somehow yung ating slide. So, para sa iba, baka isipin nyo matagal kong ginawa yan or medyo mahirap siyang gawin, maproseso, pero ang totoo po niyan, sobrang sagot lang siyang gawin. Within just few clicks, magagawa yan agad-agad. So, ito po ang ating tutorial. So, ang kaunahan po natin gagawin ay mag-create ng new slide. Make sure blank slide po yan. And then, insert tayo ng text box. Okay? Depends sa inyo kung gano'ng kalaki yung text box na gagamitin. Then, type natin yun si solid, liquid, and gas. Okay. Control A po natin siya para ma-control po lahat. And then, or para ma-highlight po lahat rather. And then, convert to smart object. Yan. Smart art. So, dyan, pwede tayo mamili ng iba't ibang style na pwede natin gawin. Pero ngayon, punta tayo sa more smart art graphics. Yan. So, dito, punta tayo sa list. So, once na mag-click tayo dyan, ang gusto nating example, yun ang mag-a-appear sa ating slide. So, pwede pa tayo mamili ng iba't ibang styles. And automatically, mas maganda na po siyang tignan. Hindi siya kagaya ng traditional way ng bullet lang lagi. Kasi usually, ang ginagawa natin, lagay tayo ulit ng text box and then add bullet solid liquid gas then roll A para ma-highlight lahat then palalakihan natin ng font size papalitan natin ng font style and then yun na tapos lalagyan na natin ng pictures ngayon gawin natin mas creative at mas attractive ang ating slideshow presentation para sa ating mga bata Okay, so paano ko nga ba nagawa itong solid, liquid, and gas na to? So, papas ulit tayo dito. Put tayo dito. And then, format natin siya. Put tayo sa design. And then, pipili tayo ngayon ng gusto nating design para dyan. So, end design. So, ito, halimbawa ang napili kong design. And then, pwede natin siyang i-resize. Malalakihan na natin. Ang maganda dyan, kapag naggawa tayo ng isang smart art automatically once na mag-click tayo dito sa picture na ito sa logo na yan magpo-prompt kagad na mag-i-import tayo na isang picture so let's say for example may mga nakaredy na ako dito na pictures so dyan natin yan siya i-insert and then pwede mo rin siya i-resize kung paliliitan mo pero make sure pagka nag-resize ka i-hold mo yung shift para mas lumaki siya okay and then ganun din sa liquid kung gusto mo rin palakihan, drag mo dito sa corner, press mo yung shift para hindi siya magiging oblong or hindi masisira yung kanyang shape. Kasi tignan nyo, try natin dito sa gas, sa last na gagawin natin. Pag hindi natin pinundot ang shift, nagbabago yung kanyang shape. So, i-control zay natin, i-undo natin yan. Resize, then click shift para mag-resize siya at the same time hindi masira ang shape ng pagiging circle niya and then next right so ngayon paano naman natin napalitan yung kanyang design or yung colors so pupunta tayo ngayon dito sa color change napakadali ayan so pwede tayo mamili ng iba't ibang kulay na pwede natin gawin o gamitin Pwede namang... Depende yan sa kulay na gusto nyo syempre. Okay, so ayan, nagawa ko na. So, kailangan na lang natin i-resize pa para mas lumaki. And then, isa pa, 
pwede natin din siyang pwedeng magmukhang 3D siya ngayon. So, ang daming options na pwedeng gawin kapag ka siya ay naka smart art object. So, napakadali, napakasimple, yet ang ganda tignan. Compare natin pag naglagay tayo dito ng bullet. So, ngayon, since maganda na yung ating slide, paano naman natin ngayon ipapasok yung definition ng ating mga words na inilagay sa ating lesson or sa ating slide. So, dyan ngayon, papasok ang pag-insert ulit natin ng new blank slide and then add tayo ulit ng new text box and just sa new text box na yan may nakaredy na kasi ako dito yan so for solid sorry kakapi paste na lang natin yan so insert tayo ng new text box wait lang and so insert tayo ng new text box paste natin yun And then, for solid, palakayan natin ang konti. Ayan. And then, ipipaste din natin yung pinaka-meaning ng ating word. Ayan. So, napansin natin, medyo pale, boring. So, ngayon dito ulit papasok yung convert to smart art. So, dito marami kang pwedeng pamilian na mas makakapag-attract mas makakapagpaganda pa ng iyong PowerPoint presentation. So, pipili ka lang talaga ng magiging akma para sa iyong PowerPoint presentation. So, let's say for example, uh, ito yung sangto. Tignan natin kung paano siya yung nangyayari. So, hindi siya bagay, di ba? So, ngayon, pwede tayo magbago. Palta natin, list. So, pasok tayo sa list. And then, pili tayo. Ayan. So, kung hindi pa rin kayo contented, hanap pa rin tayo ng iba. Ayan. So, ayan. <clears throat> so, hindi na siya kasing pale nung ginamit natin kanina. So, ngayon, pwede natin i-adjust din ang font size and font style. Punta tayo sa home. Change natin ang font size, font style. Ayan. And then, ngayon, dito natin ipapasok yung mga videos natin paano natin yung gagawin. So, ngayon papasok tayo sa insert, video, video on my PC, and then, ilolocate lang natin kung saan nakasave. Ayan. So, PowerPoint. Meron ako dito nakasave na sa aking sample video for solid. Ayan. So, try natin i-play para makita nila na ang surface or ang pinaka-object ay made up of solid. So, ngayon, i-apply po natin yung natutunan natin last video tutorial natin about PowerPoint presentation. So, ngayon, mag-i-insert text box tayo. And then, itatype natin yung word na solid. Control A natin, shortcut, para ma-highlight lahat. Then, Control Shift period para lumaka siya. Ayan para makontrol natin ng font size. Ngayon, punta tayo sa font style and then paltan din natin. Alright. So, ngayon, meron na tayong isang word dito. Ngayon, insert naman tayo ulit ng panibago pero shape. So, after na mag-insert ng shape, kaya natin mag-overlap siya sa ating slide. Then, send to back. Right-click, send to back. And then, 
Control natin lahat. Highlight natin lahat. Merge shapes. Combine. After nyan, pansin natin nagbago lahat. So, ngayon, itong video natin na nandito, ikakopy natin and pe-paste natin dito. Yan. So, ngayon, gagawin natin, i-resize -re natin siya ng according sa ating sa laki ng ating text. Ngayon, right click, send to back natin ulit. And then, tignan natin ang mangyayari sa ating PowerPoint presentation once na nag-click tayo. Ayan. So, kitang-kita po natin yung solid form. Ayan, may pagbabago. Mas ka-aya-aya. Ngayon, gagawin natin dyan para mas maging mas maganda siyang tignan. Papasok naman natin ngayon ang tinatawag natin na Hyper hyperlink. Ayan. So, ngayon gagawin na rin natin ang pag-hyperlink. So, paano nga ba tayo mag-hyperlink? So, pupunta muna tayo ngayon dito sa ating image na to, or kung sa text man, kung ano yung magiging source ng ating pag-hyperlinkan. So, kung anong gusto mong i-click, dun tayo magbe-base ng ating hyperlink. So, ngayon, right-click natin, and then link And then, syempre, yan, makikita natin yan dito sa place in this document. So, itong slide number 2 na solid, ililink natin kay slide number 4. Which is, mag appear din dito yung preview, and then, click OK. Ngayon, try natin gawin sa PowerPoint, i-present review natin, and then, click natin si solid, and then, play. So, kung gusto nyo naman, automatically, nakaplay na si video dito. Uh, pwede rin po natin yung ilagay ng ganyan. So, automatically natin yan. So, yung video mag-play once na click na yung hyperlink natin. So, tignan natin kung gagana. So, ayan. So, there's no need for you to click the play button automatically mag-click na siya. So, ngayon, mas maganda, mas creative, and mas kaaya-aya na ang ating video presentation. So, in this way, hindi man nila kita yung buong word na, buong object na solid, pero dahil may word na solid, and at the same time, may object na nagre-represent doon sa ating word, mas naging kaaya-aya na siya. And, hindi siya yung normal na ginagawa natin na PowerPoint. So, gagawin ko na lang din ang mabilisan yung para sa liquid at gas.